بعضی روزا صحبا که از خواب پا میشم احساس میکنم یه چیزی از تو کلم بیرون میاد و میخوره به تاق و خورد میشه میفته پایی چه روزگاری شده عجب دنیایی شده آدم نمیتونه از خونش بیرون بیاد بهترین کار اینه که آدم تو خونش بمونه و فکر کنه فکر و از چیزی که بیشتر از هر چی میترسم بیشتر از هر چی میترسم اینی که ندونم فردا باید کجا برم وحشتناکه وحشتناکه دیگه ساختمون تئاترم داره داغون میشه دیگه اون امارت باشکوهی که بود نیست آدم میفهمه که تئاترم از بین رفته تنها چیزی که اهمیت داره اینی که زنده ایم همین کلاه شالره دومین تئاتر تاریخ کودک هستش در زمینه تل تئاتر البته این کار من نوشتم باز فکرش یه قصه ایرونی بود یه روبایی که شکل عوض میکنه و توی ماجرا قصه رو پیش میبره فرمت قشنگی پیدا کرد موسیقی خوبی گذاشتیم بازی های خوبی داشت طراحی خوبی شد و این کار رو بردن جز به کارهایی که در جشنواره تلویزیون در لهستان یا چک به عنوان نمونه برده بودن وقتی خانم شروقی تهیه کننده بعدا که من دید گفت این کارم برده بودیم ما کار تو رو خیلی صحبت کردن راجع به این کار گفتن نسبت به سالهای قبل که شما کار می آوردید از ایران انگار سی چل سال پریدید جلو تو زمینه کار کودک اصلا آقای روبه آقا روبه چیه چی میگه چی کار داری؟ بیا خودتو به بچه ها معرفی کن به بچه ها؟ او همه بچه ها منو میشناسن <تصفيق> بچه ها از کجا تو رو میشناسن؟ از رو دومم من دوم دارم دومم خیلی قشنگه در زم خیلی هم گرون قیمته پس تو خیلی سرشناسی خیلی هم حق بازی لازم شد که بچه ها تو رو ببینن خیلی خب بابا اومدم سلام از کن سلام بی سلام اوه بچه ها نام احربون من روبا هم روباه را هم منم جوونم نامهربونم هیلگری کارمه آتیش به انبارمه بچه کلاق و دوست دارم بچه یه داغ و دوست دارم مرغ و خروز خراکمه خراک صبح و شاممه شیکمو خودتی برو بیرون تن اومتت بشه نمیرم برو رفتم بله بچه ها همون طوری که عرض شد اون زمان کاری که برای کودک میشد قبل از اینکه ما تل تئاتر رو شروع کنیم یا قصه گویی بود فقط قصه گویی ساده بود یا اینکه مثلا یکی دو نفر می آمدن بچه ها رو می و یه کارایی میکردند و یا یه بده بستون هایی میکردن یه جوری مثل تئاتر های مشارکتی بود ولی این یهو کار رو متحول کرد کلاه و شالره و اون سال هم در جشنواره تلویزیون به عنوان بهترین است در زمین کار تئاتر به من جایزه دادن یک جام نقره اونا اون بالاست نقره است 90 درصدش نقره است فکر کنم خوب بیارزه این بتونه من نجات بده نقره الان چی اسم گرمیه اون تقریبا یک کیلو ها اگه نقره باشه باید بخرن دیگه ولی حیف یادگاری اینا قیمت نداره اینا قیمت, قیمت نداره نه باید بدیم به مرکز اسناد مثلا از بازیگران کلاه شال اره من خودم روحه رو بازی کردم ننه کلاغه رو مرزی برومن بازی کرد زاغ و سوسن فرنخنی ها بازی کرد که انگلیس اونجا داره کار بازیگری میکنه زندیاد احمد آقالو اولین کار تلویزیونیشه که من ازش خواهش کردم اومد علی الهامی منش قصه گرو بازی میکرد حسن دادشکر باغمان رو بازی میکرد و و و چند تا عروسک کوچیک داشتیم به عنوان بچه کلاخ ها و یک جغد اولین عروسک دستکشی بود که من دادم آقای محتشم ساخت چون عروسک ساز نداشتیم اون موقع من نمیشناختم آقای محتشم گفتن من میسازم 
و اولین تئاتریه که به عنوان عروسک هم توش استفاده شد و اولین عروسک بود کاش که عروسک رو نگه می داشتیم اون موقع بچه بودیم عقلمون نمی رسید که اینا حیفه بیداد ای قد بیداد تخمه بو بیداد به همه بیداد به من بیداد وقتی هم بیداد پوستاشو بیداد منم بو میدم به اون نمیدم وقتی هم بدم پوستاشو میدم ایداد بیداد ایداد بیداد آقا روباهه آقا روباهه کلامو بده کلامو بده آی مردم کمک کنین کمک کنین دوست اومدش کلامو بردش خیر ندیده این دوم بریده از خدا میخوام که این هیلگر بزنه پرپر دوز و رنگ قرمز نمایشی بود برای کودکان در سال پنجا و چهار این رو زندیاد کیهان رهگذار کار کرد نوشته بود که من یه کار برای کودک نوشتم تو کار کودک میکنی خوندم و بسیار خوشم اومد اینو ضبط تلویزیونی کردم و در یک فرصتی همراه با یک نمایش نامه از خودم تا چرا موقع ما تلویزیون بود ما راحت از تلویزیون هم استفاده می کردیم این دو تا کار همراه هم توی تئاتر سالن بزرگ تئاتر روی صحنه بردم و خیلی با اقبال روبرو شد و خانواده ها و بچه ها و اینها اومدن دیدن نمایش بسیار خوبی بود یادش زنده کیهان راه گذار گناهکار اصلی را پیدا کردم بروید دختر زیبا را بیاورید گناهکار اصلی دختری است که بدون اجازه ما زیبا وقتی دختری زیباس باعث می شود نجاری پنجری لغ بسازد و نای بیگناهی پنجری لغ را به دیوار می چسباند دزد شریفی می خواهد از پنجره تو برود می افتد و پای چپش می شکند و دیگر نمی تواند لیلی کند پای را چه بدتر؟ بروید دختر زیبا را بیاورید اما موازه باشید دیگر حواسی شما پرد نشود بروید خرس و کوزه اصل رو یک نمایشی بود که دکتر تبا تبایی حسین علی تبا تبایی با ما همکاری میکرد تو واحد نمایش دوست داوود رشیدی این رو ایشون ترجمه کرده بود داد به من که کار بکنم من گفتم بهرام شما هم بلدو تو کار بکن من که زیاد کار کردم بذار بچه های دیگه هم کار بکنه یه نفر کار نکنه بهرام شما هم دو کار کرد من باز نقش روباه بازی من چندین نقش روباه بازی کردم تصویری توی تلویزیون توی قصه های خودمون توی فرهنگ خودمونم روباه شخصیت رو داره سگ با وفاست روباه هم حق بازه من نقش حق باز خوب بازی میکنم البته خودم حق باز نیستم در نقش های منفی خب همه میگن اصلا نقش منفی بازی نکن فلان اینها ولی خب گیریم که کمک میکنه به ظاهر آدم ولی اینقدر این بدی ها در آدم هستش یا نهان بوده یا اینکه به هر حال دیده تجربه تجربه کرده در دیگران دیده اینها رو من خیلی خیلی دوستم تجربه خوبی نقش های منفی رو کار کردن یک چیزهای دیگه ای از این آدم بروز میکنه با شما کار داشتن آره خاله جان خرگوش خانه سرش میخواد بزاد من باید برم کمکش با شما برین کمکشون کنین آره آخه من بهترین دکتر این جنگل هستم دکتر شما دکتر بود یا ما نمیدونیم نه نمیدونستین من بهترین دکتر این جنگل هستم تا حالا چندین عمل جراحی انجام دادم مثلا دم میمون کنده شده بود رو بقیه کردم بعد شاخ گوت شکسته بود اون رو پیوند زدم دندون شیر تمامش کرم خورده بود اونو تمام کشیدم براش یک دست دندون سفید و حسابی از آج فیل براش گذاشتم خلاصه خیلی کارهای مهمی کردم توی همه جنگل هم شهرت دارم واسه همین خاله جون هر جا میدم میگردم پیدا میکنم میام دنبالم بح 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 آه باران باران هم یه تاعتی بود من نوشتم که برای کودک نوجوان بود بهرام شامبلو رو گفتم تو بیا جلو و تو کارگردانی کن همین نوشته از من باشه و خوبم کار کرد در اجرای خوبی شد تلویزیون رنگی شده بود و اجرای قشنگ و زیبایی بود سلام گونچه کوچیک سلام ما داشتیم ما داشتیم اون دوران پرواز میکردیم وقتی صدای شما رو شنیدیم به این طرف اومدیم شما هیچ پرنده های خوبی هستی ببینم چی شده مگه اتفاقی افتاده چرا فریاد میزدیم 
پرنده های قشنگ شما ابرا رو ندیدی؟ نه قوچه کوچیک ابرا رو ندیدی؟ مگه چی شده؟ تشنمه تشنه آخه تشنمه آخه تشنه خیلی وقته که آسمون اینجا نباریده شما پرنده ها با بالای قشنگتون میتونین پرواز کنین با آسمون برین بالای بالا برین و عبا رو پیدا کنین یادمه یه کار خیلی خوبی رو ما تلویزیون ضبط کردیم از جان اشتاین بک کار عجیب غریبی بود و زمان جنگ بود که ضبط شد و پخش شد یه سری آلمانی هجوم آوردن به یه شهر کوچکی و شهردار رو گرفتن و شهرداری رو کردن پایگاهشون که اون شهردار رو من بازی میکردم دوست شهردار جناب شنگله بازی میکردن همسر من رو خانم شیخی بازی میکردن اسمش بود ماه پنهان است خسرو شایسته این رو تنظیم کرده بود به صورت سریال در آورده بود چند قسمتی یا تل تئاتر ما ضبط کردیم علیزا مجلل بود زنده یاد آقالو بود که آلمانی رو بازی میکرد این کار بسیار ابعاد قشنگی رو از یک هجوم ناگوار به یک کشور نشون میداد و ابعاد ضد جنگ خیلی ظریف و زیبایی هم داشت که این شهردار همش حرفش این بود که من تصمیم نمیگیرم هرچی مردم بگن آلکسی من شهردار منتخب شما هستم میدونم آقا آلکسی اینا مهاجم من مملکت ما رو با زور و دسیسه گرفتند میدونم مردم خیال میکنن من با اینا همکاری میکنم اینو میتونم به مردم ثابت کنم اما تو داری میری دلم میخواد بدونی با اینکه آدم بسیار ملایمی بود ولی محکوم میشه که تیربارون بشه و این صحنه آخر توی شهرداری همه ایستادن دوستاش ایستادن همسرش ایستاده آلمانیا همه ایستادن این فقط میگه اجازه بدید من یک چیزی یا خاطرم اومد با آقای شنگلی که دوست من بود میگم یادت تو مدرسه نقش سقرات رو بازی میکردیم و یک منولوگی بود که سقرات میگه و بعد سقرات رو میکشن اون منولوگ رو میگه تا یه جایی من میگفتم این رو و میگفتم بعد میموندم تا, تا همین جاش تو خاطرم مونده بقیهش دیگه یادم میره که لبخندی میزد و به دوستش نگاه میکرد که اون شاید یادش مونده اونم یادش نمونده که بقیهش رو اجرا کنه که میبرنش و بعد صدای تیرباران میاد برو الکسی اما بدون که اینا روی آسایش نمیبینن تا وقتی یا برن یا بمیرن مطلقا روی آسایش نمیبینن برد رقصان یه قصه ای بود توی جزء کتاب های کانون پروش فکری کودکان بود برای نوجوانان نوشته شده بود با آقای معرفی صحبت شد و اینها که ایشون گفت من دوستم رو این کار بکنم رو متنش ایشون نوشت و ما کمک کردیم یه اصلاحاتی انجام شد در شرایطی ساخته می شد که امکانات فیلم و سینما می باست داشته باشه ولی ما مجبور بودیم که به شکل تل تئاتر و توی استودیو ضبط بکنیم و چون کشتی میخواستیم البته یه بخشایش رو از تکنیک کروماکی استفاده کردیم این کشتی رو گاهی اوقات روی دریا میخواستیم ببینیم اینو با پرده آبی گرفتیم تجارت برده بود دیگه قصه فرنگی بود ایرونی نبود کاپیتان کشتی رو بازی میکردم که خیلی هم آدم خشنی بود و دستور میداد این بردار خیلی جاها میریختن تو آب و اینا که این سحنا رو گرفته بودیم همون توی استودیو یازده
اسکندر مقدونی رو داوود میرباغری نوشت سال 63 بود که اولین کاری بود که ما با داوود کردیم یک تلتات خیلی خوب راجب اسکندر نوشته بود که خیلی متن خوبی بود خیلی زبان خوبی داشت و خیلی خوب طراحی شد یادی ببرم از زندیات فرهنگ معیری خیلی خوب گریم و کار کرد لباس رو خیلی خوب کار کردن من یک مرد ایرانی بودم که در مقابل اسکندری که حجوم آورده و تسخیر کرده این کشور رو در مقابل این با میستم و اقبال ننگینت گرگه کن نتوانم گریه کنم عشقی نمانده آنچه عشق داشتم در غم جانکاهی ریختم که دو دل بندم را به خاک سپردم دخترم و زنم آنها با شمشیرهای خونچکان فاتحین پیش از شما کشته شدن یافتم دو تا وزنه میشن در مقابل هم و یک لحظات این آدم ایرانی اینها رو به جنون میکشونه حتی فیلسوفشون رو حتی جنگاوراشون رو حتی سرداراشون رو به چالش میکشه و آدم میبینه هی اینا فرو میریزن هی میخوان بکشنش نمیکشن و هی کنجکاو میشن که باز هم با این آدم صحبت کنن و کشمکش ادامه داره ولی در لحظات آخر صحنه سرخ میشه و این آدم کشته میشه ما بر سنگ گور هر مرده ای روزهایی را می نویسیم که نیکوزی است روزهایی که با عشق و محبت زندگی کرد روزی که مورچه ای نیازورد و دلی نشکست روزی که صورتی از شدت سیلی او سرخ نشد و اشکی از چشم بیگناهی جاری نکرد این زندگی دشواری است خوشا مرده ای که روزهای درازی را اینگونه زیست دریغ از قافل زنده ای که تباه کرد روزهای عمر خیش قرار بود چندین کار تنزاوران انجام بدیم ما با داریوش معدبیان عزیز حال مترجم خوبیه و چون داریوش اهل تئاتره خب ترجمه هاش هم جوری ترجمه میکنه که راحت بشه اجرا کرد و برای بازیگر که میخواد این دیالوگ رو بگه خیلی مهمه این قرار بود چندین کار بکنیم ولی تو اون سری تنزاوران یک کار بود مال یونسکو بود که به من پیشنهاد کرد من خیلی دوست داشتم اونو ضبط کردیم من بودم خدمت زندیات خانم شیخی همسر من بازی میکردن و فردوس کاویانی عزیز بود و یه نقش فرعی ترم داشت که کلفت خونه بود که چون عبدی هم جزوه تیم بود و اینا میگفت من این رو بازی کنم و اینها که نقش زن بازی کنه که بعد باز مجوز ندادن و برای اون نقش خانوم سوسن مقصودلو رو آوردیم تو رفته بودم دبیرخانه دانشگاه یل مسلنای لیسانس بگیرم گفتن از ساعه به روی چشم آقای عضوه فرهنگستان از صاحب روی چشم آقای رئیس کمیسیون عالی فرهنگ از صاحب روی چشم آقای رئیس دانشگاه بعد رفتم پیکار بعد از چند لحظه رئیس دبیرخانه با قیافه درهم خیلی خیلی درهم برگشت و به من گفت خیلی عجیب عالی جناب خیلی خیلی عجیب البته شما شما دوره لیسانس رو گذرونده اما لیسانس شما فاقد اعتبار است